This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์การวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงคุณผู้ฟังครับวันนี้เราจะมาออกเสียงกันใช้ความเป็นออเดโอของพอดแคสต์ให้มันคุ้มๆหน่อยเนาะเพราะผมจําได้ว่าปัญหาเนี้ยผมเป็นเยอะมากเลยตอนที่ผมเขียนหนังสือครับการเขียนหนังสือเพื่อสื่อสารว่าคํานี้ในภาษาอังกฤษออกเสียงยังไงโดยใช้ภาษาไทยเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นต์เนาะตอนนี้เราไม่ต้องสะกดคํากันแล้วเราพูดที่ฟังกันได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะมาออกเสียงกันเยอะๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้นะถ้าเป็นไปได้นะครับผมแนะนําให้ทุกคนใช้หูฟังนะครับเพราะถ้าเกิดเราจะอยากออกเสียงให้ชัดมันต้องเริ่มจากการฟังให้ชัดก่อนและเมื่อฟังชัดแล้วเราต้องเรียนแบบเสียงให้ชัดเช่นกันใครเรียนเสียงเก่งเรียนเสียงเป๊ะมีทักษะการล้อเรียนสูงนะครับเช่นล้อเรียนเวลาเพื่อนมันพูดอะไรอย่างเงี้ยล้อเรียนสำเนียงพูดล้อเรียนคําพูดสํานวนของเพื่อนอะไรอย่างนี้ใครมีความสามารถตรงนี้ผมสันนิษฐานเลยว่าคุณจะมีพรสวรรค์ในการออกเสียงภาษาอังกฤษเก่งด้วยนะครับวันนี้เรามาเน้นแค่2ตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่าเคยได้ยินคนสับสนหรือว่า,ามีปัญหานะครับในการออกเสียง2อันนี้เยอะมากคือตัว R กับตัว L ครับเหมือนภาษาไทยเลยตรงที่ถ้าเกิดเราจะบอกว่าเรียนแต่เราพูดว่าเรียนความหมายก็เปลี่ยนถูกไหมครับเราจะพูดว่ารูปแต่เราพูดว่ารูปความหมายเปลี่ยนอีกนะแต่รอกับตัว R เสียงก็ต่างกันลอกับตัว L เสียงก็ต่างกันเหมือนกันและแน่นอนฮะ R กับ L ก็ต่างกันอีกวันนี้เราจะมาดูครับว่าคำคู่ไหนบ้างในภาษาอังกฤษนะที่พอออกเสียง R L สลับกันปุ๊บอาจจะมีความแบบเอ๊ะใช่เหรอวะเกิดขึ้นทันทีนะครับอ่ะมาเรามาหัดออกเสียงกันนะครับคำคู่แรกครับถ้าออกเสียงตัว R จะหมายถึงทางขวาหรือแปลว่าถูกต้องแต่ถ้าเกิดออกเสียงเป็นตัว L จะหมายถึงเบาหรือแสงสว่างทันทีนึกออกไหมครับ right และ light ขวามือหรือถูกต้องคือ r i g h t right ถ้าเกิดหมายถึง adjective ที่แปลว่าเบาหรือคำนามที่หมายถึงแสงสว่างคือ light ตัว l นะครับคำคู่ต่อไปถ้าเกิดออกเสียงเป็นตัว r จะหมายถึงทางลาดครับอย่างเช่นทางลาดที่เขาใช้เข็นวิลแชร์ขึ้นลงอย่างนี้แต่ถ้าสมมติเกิดออกเสียงเป็นตัว L จะหมายถึงโคมไฟหรือว่าโป๊ะไฟนึกออกไหมครับ Ramp และ Lamp สะกดเหมือนกันเปียบเลยยกเว้นเปลี่ยนตัว R เป็นตัว L ตัว L เป็นตัว R นะครับทางลาดคือ R A M P Ramp ถ้าเกิดโคมไฟหรือโป๊ะไฟคือ L A M P Lamp คำคู่ต่อไปถ้าเกิดเป็นตัว R จะหมายถึงเพลงแนวหนึ่งหรือหมายถึงหินก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นตัว L จะหมายถึงลงกลอนประตูครับง่ายเนาะคู่นี้ rock แล้วก็ lock rock lock คู่ต่อไปถ้าเกิดออกเสียงเป็นตัว R จะหมายถึงผิดแต่ถ้าเกิดออกเสียงเป็นตัว L จะหมายถึงยาวหรือว่านานครับอันนี้ก็ง่ายอีกแล้ว wrong กับ long คำว่า wrong มี w นำมาด้วยนะครับแต่ w ไม่ออกเสียง w r o n g wrong แต่ถ้าเกิดเป็น long ก็สะกดอย่างที่เราได้ยินเลยครับ l o n g long ไม่ยากเนาะทีนี้มาลองคำควบบ้างคำควบกล้ามก็คือนอกจากจะมี r l โดดๆแล้วมันจะมีเสียงพยัญชนะตัวอื่นมาควบด้วยนะครับเป็นต้นว่าคำคู่แรกนะฮะถ้าเกิดออกเสียงเป็นตัว r แปลว่าทอดแต่ถ้าเกิดออกเสียงเป็นตัว L นะฮะเป็นคำนามก็แปลว่า,มาแมลงวันถ้าเกิดเป็นคำกริยาก็แปลว่าบินนึกออกไหมครับง่ายมากเลยเนาะ fry กับ fly fry fly fry fly คู่ที่สองฮะถ้าเกิดเป็นเสียงตัว R จะหมายถึงเป็นอิสระหรือแปลว่าไม่ต้องจ่ายตังแต่ถ้าเกิดเป็นสิงโตแอลถ้าเป็นกริยานะฮะจะหมายถึงหนีแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนตัวสะกดนิดนึงเสียงเดิมอาจจะเป็นคำนามที่แปลว่าเห็บหรือหมัดก็ได้นี่ก็ง่ายๆนะฮะ
ฟรีกับฟรีฟรีฟรีลองเอาพยัญชนะตัวอื่นมาควบบ้างครับคู่แรกถ้าเป็นเสียงตัว R จะหมายถึงฝูงชนแต่ถ้าเกิดเป็นเสียงตัว L จะหมายถึงเมฆครับนึกออกไหมครับ crowd กับ cloud c r o w d crowd แปลว่าฝูงชนแต่ถ้าเกิด c l o u d cloud แปลว่าเมฆคู่ต่อไปครับถ้าเกิดออกเสียงตัว R จะหมายถึงตะคริวครับถ้าเกิดออกเสียงตัว L จะหมายถึงคีมหนีบหรือว่าที่จับคุ้นๆหรือเปล่าไม่รู้นะคำว่า cramp กับ clamp c r a m p cramp ตะคริว c l a m p clamp แปลว่าคีมหนีบหรือว่าตัวหนีบครับ cramp clamp อีกคู่หนึ่งนะฮะถ้าเกิดเป็นเสียงตัว R มันจะเป็นตัวย่อของสัตว์ประเภทหนึ่งที่ดุร้ายมากนั่นก็คือจระเข้ครับแต่ถ้าสมมติเกิดออกเสียงเป็นตัว L จะหมายถึงนาฬิกาใช่แล้วมันคือ clock แบบ crocodile กับ clock ที่แปลว่านาฬิกานะฮะ clock 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 ควบกล้ำเสียงตัวพอก็ได้นะตัวพีนะเริ่มต้นที่คู่นี้ฮะถ้าเกิดออกเสียงตัว R มันจะหมายถึงการแกล้งหรือว่าการเล่นตลกแต่ถ้าสมมติเกิดออกเสียงเป็นตัว L จะเป็นท่าออกกำลังกายที่ไม่ต้องเคลื่อนไหวแต่เหนื่อยและก็เมื่อยหน้าท้องมากๆคำคู่นี้คือ prank กับ plank p r a n k prank p l a n k plank แบบ planking นะฮะคู่ต่อไปคำแรกถ้าออกเสียงเป็นตัว R จะหมายถึงการสวดมนต์แต่ถ้าเกิดออกเสียงตัว L จะหมายถึงเล่นครับ pray และ play pray play pray play อีกสักคู่หนึ่งฮะถ้าเกิดออกเสียงเป็นตัว R จะหมายถึงของขวัญก็ได้จะหมายถึงปัจจุบันก็ได้แต่ถ้าเกิดออกเสียงเป็นตัว L จะหมายถึงเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่ถูกใจสะกดไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับแต่ว่าเสียงคล้ายกันนั่นก็คือ present กับ pleasant p r e s e n t present p l e a s a n t pleasant present Pleasant, pleasant, pleasant. พูดตามไปด้วยนะฮะอ่ะควบตัว G บ้างถ้าเกิดออกเสียงเป็นตัว R จะหมายถึงเติบโตแต่ถ้าเกิดออกเสียงเป็นตัว L จะแปลว่าเรืองแสงครับ Grow, glow, grow, glow, grow. เติบโต G R O W, glow. G L O W แปลว่าเรื่องแสงครับอีกคู่หนึ่งที่เห็นบ่อยแล้วก็พูดกันผิดบ่อยเลยเนาะถ้าเกิดออกเสียงตัว R จะหมายถึงหญ้าแต่ถ้าเกิดออกเสียงตัว L จะหมายถึงแก้วครับ Grass Glass Grass กับ Glass Grass หญ้า G R A S S Glass แก้ว G L A S S ควบตัว B บ้างตัว B ก็สามารถควบ R ควบ L ได้นะครับคู่แรกนี้ถ้าเกิดออกเสียงเป็นตัว R นะครับจะหมายถึงยี่ห้อครับแต่ถ้าเกิดออกเสียงเป็นตัว L จะเป็น adjective แปลว่าจืดชืดไร้รสชาติไม่แซบน่าจะเดาได้ตรงคำว่ายี่ห้อเนาะนั่นก็คือ brand กับ bland b r a n d brand แปลว่ายี่ห้อ b l a n d bland แปลว่าจืดแปลว่าไร้รสชาติครับคู่ต่อมาครับถ้าเกิดออกเสียงเป็นตัว R มันจะหมายถึงการผสมพันธุ์ขยายพันธุ์แพร่พันธุ์แต่ถ้าเป็นตัว L จะหมายถึงเลือดออกนึกออกไหมครับ breed bleed b r e e d breed 
B L E E D bleed breed ขยายพันธุ์ผสมพันธุ์ bleed เลือดออกคู่สุดท้ายฮะถ้าออกเสียงเป็นตัว R มันจะเป็นคำย่อของคำว่าพี่ชายน้องชายหรือว่าเพื่อนสนิทกันที่เป็นผู้ชายแต่ถ้าเกิดออกเสียงเป็นตัว L จะเป็นคำกริยาที่หมายถึงเป่าครับ bro กับ blow b r o bro ก็ย่อมาจาก brother นะฮะ bro blow b l o w คำนี้แปลว่าเป่าหรือว่าเป่าลมนะครับ bro blow หวังว่าจะพูดตามไปด้วยนะแล้วก็คงจะเห็นความแตกต่างของเสียงตัว R กับเสียงตัว L ไปแล้วนะฮะทั้งหมดของวันนี้เนี่ยผมอยากจะบอกว่าใช่แหละถ้าเกิดเราพูดผิดแบบออกเสียงผิดนะครับมันก็อาจจะมีการงงกันได้แต่เอาจริงๆนะมันจะไม่ได้งงขนาดนั้นหรอกเพราะว่าคอนเท็กซ์มันช่วยให้เราเข้าใจอยู่แล้วนะครับเหมือนภาษาไทยถ้าเกิดเราบอกว่าวันนี้ขอราป่วยหนึ่งวันนะครับเราก็จะเข้าใจแหละว่ามันคือราป่วยไม่ใช่ราแบบราเขียวๆบนขนมปังใช่ไหมแต่ความรู้สึกมันคือยังไงครับมันคือแบบ <coughs> พูดผิดอะฝ่ายพูดผิดอะแล้วคนก็จะไปสนใจเรื่องการพูดผิดแทนที่สนใจว่าเราพูดอะไรใช่ไหมฮะมันเป็นการ distract message ที่เราอยากส่งออกไปผมว่านี่แหละปัญหาจริงๆของการออกเสียงผิดนะครับเช่นเคยไหมเราอยากจะพูดประโยคหนึ่งซึ่งมันหล่อมากๆคมมากๆแต่พูดผิดอ้าวตลกเฉยหมดคันนะครับอุตส่าห์มาในชุดสูตรอย่างเนียบทำหน้าหล่อมาจากบ้านทำเสียงหล่อมาจากบ้านเตรียมคำพูดที่โคตรจะมีพลังและดีงามมานำเสนอออกเสียงผิดคนขำและโดนดิสแทรกไปแล้วจากแมสเซจสำคัญที่เราอยากจะพูดเพราะว่านี่แหละความสำคัญของการที่เราต้องพูดให้ถูกต้องออกเสียงให้ถูกต้องนะครับเราทำสิ่งนี้ไม่ได้เพื่อให้เราได้คะแนนดีๆนะแต่เพื่อให้เรามีเครื่องมือที่แข็งแรงในการส่งต่อแมสเซจที่เราต้องการนั่นก็คือภาษาและการออกเสียงนะครับสรุปศัพท์ของวันนี้ผมฝากไว้7คำนะครับ flee f l e e แปลว่าหนีหนีตะเลิดนะครับส่วนอีกหนึ่ง flee flee เหมือนกัน f l e a ครับแปลว่าเห็บหรือแปลว่าหมัดออกเสียงเหมือนกันแต่สะกดไม่เหมือนกันนะครับ cramp cramp ก็แปลว่าตะคริว c r a m p นะครับแต่ถ้า c l a m p clamp แปลว่าขีมหนีบหรือว่าที่จับนะครับ bland bland แปลว่าจืดชืดไม่มีรสชาติไม่มีความแซบ breed breed b r e e d แปลว่าผสมพันธุ์ขยายพันธุ์แพร่พันธุ์แต่ถ้า bleed b l e e d แปลว่าเลือดออกครับและถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม 1,954 คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับเอพิโซดใหม่ของเราจะพับลิชทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ที่ The Standard co ทุกแอปที่คุณใช้ฟังพอดแคสต์ YouTube Spotify และ j u k e ครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาสะสมศัพท์กันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears